Muy buenas noches, mi nombre es Fiorella Díaz, bienvenidos al noticiero central de Telesur. El día de hoy la policía de Moquegua en la madrugada incautó más de, dos, más de 200 kilos de droga que se encontraban escondidos en una cisterna que procedía de Bolivia, que tenía como destino la ciudad de Hilo. El vehículo pesado, identificado con placa 3139-FZG, era conducido por Luis Miguel Coronado Prado, de 33 años. La intervención ocurrió a las 3 y 30 horas en la vía a Hilo, sector Las Lomas, luego de que abandonar, abordaran 12 sacos de polietileno a un compartimiento de la cisterna. Cuando se dirigía a Hilo, ya con la droga cargada, el Departamento Antidrogas y la Policía Fiscal detuvo a la unidad. Las diligencias se realizan en la comisaría de San Antonio. Y como sabemos, el día de hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y es por ello que en el Centro del Adulto Mayor de Moquegua se realizó una ceremonia para agasajar a las mujeres en su día. La asistenta social encargada, Vilma Manchego, nos contó más acerca de este homenaje y su desarrollo a lo largo del día. Hola, Vamos a acercarnos para ver qué, cómo están disfrutando aquí las personas que han venido a este día. ¿Cómo lo está pasando? ¿Cómo está la celebración aquí? Estamos ¿Quién ha organizado esto? Todos estamos en el Centro del Adulto Mayor de Salud celebrando el Día de la Mujer. Este, ¿Puede usted invitar, o bueno, saludar a todas las mujeres, no solo en el Perú y en el mundo, por su día? Porque ese es un día muy importante, porque la mujer es un, una persona muy importante en la vida de todos los hombres en, esta, en este mundo. Sí, en la mañana ya nos han felicitado, nos hemos felicitado. En todo caso, reitero el saludo, el abrazo, las felicitaciones a todas las mujeres del Centro del Adulto Mayor de Salud y a todas las mujeres de Moquegua, a todas las mujeres del mundo. Y como dijo el padre de la mañana, somos, somos importantes, somos indispensables. Me estoy dirigiendo a todas ustedes y nos estamos felicitando. Bueno, señora, díganos ahora, ¿qué, ¿qué otras actividades tienen ustedes todavía este, por, este, por hacer por este, en este Día de la Mujer? ¿Qué han planificado? ¿Qué han planeado? Eh, en realidad ya empezamos a celebrar en la mañana y ya prácticamente estamos casi por concluir nuestra festividad. ¿Nos puede contar Pero qué es lo que ha hecho en toda la mañana? hemos dicho en la mañana, el Día de la Mujer no es solo el 8 de marzo, sino cada día. Bueno. En todo caso... Tenemos siempre que tratarnos con afecto como sabemos tratarnos. Ricardo Palacios Blanco. Bueno, señor Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando en este momento aquí en el Centro del Adulto Mayor en la celebración? Celebración por el Día de la Mujer. ¿Cómo, ¿Cómo le está pasando? Hoy es un día muy emocionante para nosotros, los varones, que recordamos el Día de las Damas. Eh, les deseamos realmente que lo pasen bonito y que tengan una felicidad todo el año. Cuéntenos, este, esta celebración, ¿cómo ha iniciado? ¿Hay algo más por hacer todavía aquí, de aquí en la noche? Eh, normalmente se hace un programa días antes y este es el central por el cual nosotros nos reunimos para bailar, conversar y decir nuestras cositas entre tanto y pasar el momento. Me han contado que en la, mani en la mañana ha venido un padre. ¿Qué es lo que ha hecho el padre? ¿Qué es lo que ha dicho? El reverendo padre ha indicado que los, las damas no se crean muy importantes y los varones tampoco, porque todos nos necesitamos unos a otros. O sea que somos necesarios hombres y mujeres al mismo tiempo para complementarnos.
realidad eh, esta actividad ha sido organizada por las propias mujeres del Centro del Adulto Mayor. Eh, estamos iniciando las actividades del año 2016 y ha sido una cosa rápida, sin embargo ha tenido respuesta de las personas y sobre todo uh, se valora mucho el apoyo de los pocos varones que ha habido el día de hoy, pero lo han hecho de corazón. ¿Puede contarnos cómo se ha desarrollado la actividad que ha habido? Bueno, primero hecho? hemos tenido la paraliturgia a cargo del párroco de la ciudad, después hemos tenido una ceremonia oficial donde hemos este, para venir, resaltado para por así, el rol de la mujer, cómo se instaló este, este día 8 de marzo. Después y el día de hoy hicimos un recorrido por la ciudad de Moquegua para hacer una breve encuesta sobre el Día de la Mujer y para saber quiénes ten tenían conocimiento de, de qué se celebraba el día de hoy. Vamos a ver esta encuesta. Es del, del salud y del mundo, que hoy se celebra el Día de la Mujer y a veces siempre no, la mujer es, es la madre de un hogar y se merece mucho respeto y siempre no quererlo, amarlo como una madre. ¿Qué opinan ustedes este, sobre que las cifras eh, contra el, en, en el maltrato contra la mujer hayan aumentado? Eso, esa parte más bien está un poco mal, ¿no? Que haya aumentado la cifra de maltrato contra la mujer. ¿no? Los hombres deben ser un poco más pasivos y debe aparecer unas leyes un poco más eh, drásticas contra los varones que a veces maltratan a, a, su, a sus esposas, a sus hijas, ¿no? Entonces, para que también haya un poco más de respeto y para que haya un poco más de tranquilidad en un hogar. Muchas gracias, señor. Bueno, precisamente este, creo que ahora está cambiando un poco la tendencia. O sea, ya, ¿Ah? Pienso que ya este, los medios este, necesarios para poder prevenir eso, ¿no? las denuncias correspondientes y que también a través de la Ministerio de la Mujer. Y fortalecer eso y no solamente con, tal vez en estos tiempos electorales también que participe la mujer, ¿no? la mujer es, eh, que, sea, ¿no? de, con, con, que participe a nivel de organizacional y también como en el trabajo, ¿no? el trabajo también es importante la participación de la mujer. O sea, creo que ya hay igualdad de género y está, está minimizando, pero también gracias al esfuerzo que ellas mismas ponen, no, no solamente en el hogar, sino también en el trabajo y participan eh, como en las organizaciones políticas. Muchísimo. Son las mujeres, pero la esencial que ellas existen en la mujer es como, como sentirle a todos los esposos y a los hijos que viven en la vida de la casa. Ahora, hablando del día de la mujer, ¿usted tiene, qué opinión tiene sobre el maltrato contra la mujer? Que en esos tiempos se da muy a diario, ¿no? Es algo que vemos todos los días. Sí, pero, pero esa gente ya, yo creo que ya son unos tres y las para que las traten así, tengan a sus hijos y a la mujer también. Y más lo hacen con esa gente que es la tercera, no la tercera, sino esa ya que son pero, como decir, maleantes, borrachos, se dedican a chupar y van a la casa o fin a la mujer, y hacen muy y van a decir la mujer de ellos. de marzo. Creo que está anunciado en el calendario nacional e internacional Día de la Mujer. ¿Qué nos puede decir usted acerca del Día de la Mujer? Ah, bueno, tendré que decirle, creo que las mujeres hoy en el día, pues bueno, no, este, creo que ellos cumplen un rol muy importante en la sociedad peruana como también en la sociedad internacional, creo que en todo caso. No solamente creo que es necesario recordarlo el día de hoy, el Día de la Mujer, porque debe ser todos los días. ¿Qué nos puede decir usted acerca del maltrato contra la mujer? Es un caso que vemos a diario en estos tiempos. Ah, sí, efectivamente, porque a veces... Creo que la mujer esté como sexo débil, entonces hay gente que se aprovecha de la ocasión, es de decir, entonces eso se llama creo un aprovechamiento de parte de aquellos que son pues este, personas este, machistas, lo que hoy en el día existe en el, en el mundo, en el Perú y en el mundo. Muchas gracias señor. Feliz día a todas las mujeres, a los trabajadores. ¿Usted cómo está pasando el día de la mujer este 8 de marzo? Bien nomás. ¿Trabajando? Sí, trabajando. Trabajando, como tú has podido escuchar, Daniel, hace... ¿Cómo estás celebrando el Día Internacional de Mujer, 8 de marzo? Trabajando. ¿Qué tal? ¿Algún mensaje para todas las mujeres en su vida? Bueno, todos que pasemos trabajando y feliz celebrando ¿no? por nuestros días. Eh, ya hay, ¿no? <risa> bueno, este... Feliz, feliz día, tanto como nosotras y otras señoras también. Acá eh, comprando la de moliente y trabajando como siempre a todas las mujeres, ¿no? Y, y... Felicitarle a aquellas mujeres que están hoy día trabajando a pesar que es nuestro día a día de la mujer. 
Y por otro lado comenzó ya la jornada Colesuyo Moquegua, organizada por la Universidad Nacional en conjunto con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en homenaje al historiador Franklin Peace. Este evento se dará desde el 8 de marzo del presente hasta el 11 de marzo en el Centro Cultural Santo Domingo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. La casa todavía está en pie y que eh, constituye un referente para el pasado de la gente de Pinistacas. Pero si te vas a Omate, resulta que allí lo que te dicen es que el referente es un cacique que se llama Nina Jaime. ¿Por qué ese? Porque se encuentra una tumba de ese cacique en la cripta de la iglesia. Da igual, si es cacique o si es, o si es un hijo de somos gente de nuestro pasado. Alrededor de la cual nosotros podemos construir una historia común. Sí, en ningún caso está desde la diferencia de si él fue un opresor y este un oprimido. No, lo que importa es que son personajes de nuestro pasado histórico que nos representan con los que nos identificamos y no pasa nada. Me parece un gran ejemplo ese, ¿no? Entonces, si vais hoy a un mate, vais a ver que entre los atractivos turísticos que se ofrecen, está la visita a esa tumba o la visita a esa casa del cometero, lo mismo que también es un atractivo ir a ver el gobierno putino. Bienestar económico, mejores escuelas, mejores hospitales, mejor vivir. Pero el buen vivir que busca no es solamente económico, no es solamente el progreso, porque la ciudad no lo encuentra, de hecho aquí no lo encuentra. Para conseguirlo, para mantenerlo, para preservarlo, ese bien que no es económico, sino espiritual. Invitamos en esta oportunidad al destacado historiador y periodista, el doctor Kevin Pérez Aristegui, quien, autor del de libro Lucas Martínez de Casco, un comentario de Tarapacá que formaba parte y lo que la parte de la gente no tiene cuanto a la fecha son el poeta buenas tardes agradezco a Mariana por mantener vivo el legado de la persona tan grande como fue Franco y a las oportunidades que nos ofrecen este evento que nunca olvidaré Especialmente en las palabras de, de Gustavo Arcaz, en los comienzos. Yo he estado con todos los tipos de Atenas, de Beijing. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información. Un joven guía de turismo, indignado y cansado, hizo un llamado a las autoridades para que se pongan las pilas y trabajen en cuanto a lo que tiene que ver con turismo. Que lamentablemente... Continúa perdiendo sus atractivos turísticos. Ya no es el, el problema ahora con la pileta, ahora es con la, nuestra hermosa pileta del ganso que dice el refrán, no te alcanza una pluma porque no alcanzo. Esta hermosa pileta hace algunos años tuvo una conexión de agua donde vertía el agua muy bonito por esta pileta. Desde que hizo, hubo el terremoto se cortó totalmente la red de agua para que pueda vertir esta hermosa pileta el agua y como pueden ver está toda deteriorada y miren la poza llena de basura incluso acá cerca hay un colegio donde los niños se suben y han roto en dos oportunidades quiero que vean acá cómo han roto uno de los adornos y esto como pueden ver está frágil en cualquier momento porque los niños de este colegio de frente se, se suben y cada rato se cuelgan y malogran ya han destrozado dos veces, como pueden ver acá, acá ya está fraccionado, y acá. Moquegua, a pesar de tener muy pocas obras de arte de valor a nivel mundial, no las aprovechan ni, ni, ni siquiera les da una, un mantenimiento a estas obras de arte. Esta hermosa pileta del ganso, que tiene totalmente, este, viene de la mitología griega, que muchas ciudades en el Perú y en el mundo las quisieran tener, pero desgraciadamente con las autoridades que tenemos en la región Moquegua, que tan rica es reconocida por el canon minero, lo tiene abandonado. No hacen nada las autoridades ni municipales ni regionales. Y a la ciudad 
la NIA tampoco le interesa, porque deberíamos todos unidos reclamar por nuestras obras de artes, que lo primero que vienen los, los turistas y ven, y ven en el estado que está y dicen, ¿qué hace el alcalde? ¿qué hace el presidente regional? Absolutamente nada. Y esta es una muestra, porque al, al pasar el tiempo va a haber acá un accidente, porque los niños se suben acá. Ya varias veces he hecho bajar. Y espero que lamentablemente el recurso humano no lo hay. Ponen gente incapaz que no sabe desarrollar esta actividad. La famosa actividad de, de, del turismo. Claro. Evidentemente es así, por eso Moqueo es la última región en desarrollo turístico. Claro, eh, últimamente te hemos visto con algunos amigos de, de, con algunos amigos turistas. ¿De qué parte eran? Sí, eran del Callao, venían de la, eh, de la parte de la, de la punta del Callao y maravillados con todo lo que les he mostrado y también ten, como tú has visto ayer miraban la pileta sin agua, toda seca, sin pintar de cuántos años y hasta ahorita nadie hace nada por, por darle un mantenimiento a los... Y por otro lado, al celebrarse el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, nuestro equipo de prensa salió a las calles de la ciudad de Moquegua y varios varones enviaron frases y mensajes a todas las mujeres moquehuanas. Vamos a ver esta nota. Es 8 de marzo del año 2016. Hoy se celebra un día muy importante a nivel internacional. Como sabemos, hoy es 8 de marzo y se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y hay que preguntar a la gente a ver si se recuerda de este día tan especial. Acerquemos la cámara. La, la cámara. Sí, Buenos días, por el Cantón Terezur. Buenos días. Hoy es 8 de marzo. ¿Qué se celebra hoy día? El Día Internacional de la Dama, de la Mujer. Y a ver, eh, algún mensajito para todas las mujeres moqueguanas que te están viendo, que están viendo en estos momentos. ¿Por qué no? Es loable de que hoy día nosotros debemos de darle pues, un abrazo pues, emocional a la mujer, a la madre que nos dio pues, a luz, que hoy día pues, gracias a ella estamos siquiera intercambiando algunas ideas, algunas palabras. Hoy en el día, por el Día Internacional de la Mujer, debemos de felicitarlas a ellas porque son pues, verdaderas mujeres luchadoras que han logrado forjar en una u otra forma para que los hijos sean pues, algo en la vida. Entonces, en ese aspecto, yo creo que a estas damas se les debe dar pues, las más sinceras felicitaciones hoy en el Día Internacional de la Mujer. Claro. Señor, buenos días. ¿Pero qué del sur? ¿Qué se celebra hoy día? Yeah. Hoy día, 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. Yeah. Yeah. Uf, una frase cortita a ver, para todas las mujeres que lo están viendo en estos momentos. Eh, bueno, es, en esta oportunidad, eh, gracias a, a usted, en esta parte de la televisión, le enviaron un saludo pues, muy fraterno, muy cordial, muy amoroso por este día tan importante para ellas, porque ellas siempre, algunas mujeres son líderes en sus situaciones de casa, en situaciones de trabajo, en situaciones de múltiples, ¿no? Entonces eso justamente hay que brindarle pues su saludo grande y un abrazo grande porque ella se lo merece de todo corazón. Claro, gracias. muchas gracias. gracias a muchas gracias, señor. Gracias. Señor, buenos días, por el canal de Sur. Hoy estamos 8 de marzo. ¿Qué se celebra hoy día? Día de la mujer peruana o de la mujer mundial. Pero... Ahí está. A ver, una frase para todas las mujeres que lo van a escuchar en estos momentos. A ver. Ya pues, no, le deseo a to todas las no, damas del mundo entero, ya que pasen hoy día con sus familiares bien y eh, al lado de sus seres queridos, nada más puede decir. Ya. Señor, buenos días. ¿Qué se celebra hoy día? Hoy estamos 8 de marzo. ¿Qué se celebra hoy día? Espera, la, 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 la señora está de fiesta hoy día, 8 de marzo, en la, en la, especialmente en el Guadalajara. Todo el Perú y un tetero, que deseamos muchas felicidades. Igual. Claro, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que usted diría a todas las mujeres que hoy es su día, es un, es un gran día para todas las mujeres eh, a nivel internacional? Más, más que todo, es que en este momento nosotros no es un día internacional, yo que hay que guardar. Claro, 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 a todas las mujeres. Canal Sur, hoy estamos 8 de marzo, ¿qué se celebra hoy día? Día de la mujer. Día de la mujer, claro. Y una frase, a ver, para todas las mujeres moquehuanas. Acá, no, no sé, moquehuana. ya, entonces, ya, una, una frase, ¿qué es lo que de, quieres decir en este, en este día tan especial que es para, eh, para todas las mujeres, el Día Internacional de la Mujer? Bueno, que sea una mujer luchadora, que siga para adelante y, bueno, éxito para todos. Ok, muchas gracias. Por acá, Dante Resur, estamos grabando hoy. Hoy es 8 de marzo, ¿qué se celebra hoy día? El día Internacional de la Mujer. A ver, un mensaje a todas las mujeres moquehuanas en su día. 
Bueno, este, hoy día se recuerda un año más del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo no este, recordar este, el innegable valor que tiene una madre en una casa? Como... Sur, hoy estamos 8 de marzo. ¿Qué, qué es? Hoy estamos 8 de marzo. ¿Qué se celebra hoy día? Día de la mujer internacional. Ahí está, a ver, una, una frase, a ver, un, un mensajito para todas las mujeres moquehuanas. Bueno, en este día tan especial para todas las mujeres, eh, principalmente de San Cristóbal, la región Moquegua, el Perú y el mundo, bueno, eh, darles siempre esa fuerza de voluntad que como madre, creo que desde todos tenemos, nos debemos a una madre, a una mujer, porque ella prácticamente es la una de las sabias, ¿no? Porque prácticamente... Entonces, ¿qué es lo que usted diría a todas las mujeres que en este momento lo está viendo? ¿Una, ¿Un mensaje, una frase? Claro, un cordial saludo a todas las mujeres del mundo y del planeta que son la fuente de inspiración para que se mueva este mundo y Moquegua ha tenido el, el honor de dar mujeres al Perú luchadoras como recuerda, cada nación Mercedes Cabello de Carbonera, la primera poetisa y escritora y luchadora por los derechos de las mujeres. Eh, hoy es 8 de marzo, señor buenos días. Eh, ¿Qué se celebra hoy día? Hoy, hoy es 8, 8 de marzo. Hoy día, 8 de marzo, es el Día de la Mujer, el Día Mundial de la Mujer. Claro, entonces eh, una frase para todas las mujeres moquehuanas que en este momento lo están viendo. Bueno, esperamos que este día lo pasen lo más hermoso posible, que sea un día bien, eh, tranquilo, sonriente. No olviden que siempre la mujer es la columna vertebral. Y, todo, todo. y por otro lado, el secretario general de la Universidad Nacional de Moquegua, el doctor Guillermo Cuón, nos habló acerca del evento y la jornada con el suyo que se llevó a cabo en el auditorio de Santo Domingo. Vamos a ver esta nota. El secretario general de la Universidad Nacional de Moquegua, el doctor Guillermo Cuón, muy buenas tardes para, para Canal Telesur. Eh, Hablamos acerca de este evento que se está llevando en estos momentos aquí en el eh, local de Santo Domingo. Eh, nos decía que es, es acerca de las jornadas de Cole Suyo. Bueno, mis saludos a ustedes, a todos los televidentes, a través de Canal Telesur. Efectivamente, desde hoy, 8 de marzo, al 11 de marzo, Moquimo se convierte en una capital de la intelectualidad y sobre todo revaloración de la historia. Efectivamente. La Universidad Nacional de Moquegua, la Municipalidad Provincial de María Nieto, así como la Asociación Frank Pimpis, hemos organizado el desarrollo de estas jornadas eh, llamadas por el suyo, un homenaje a Franklin Pimpis, historiador peruano fallecido, quien hizo una obra de dos tomos sobre la historia de Moquegua en la época inca, inca y la conquista vale decir, en un estudio de dos tomos publicado eh, limitadamente por la Universidad de Tokio que lamentablemente eh, no conocemos en Moquegua pero que eh, poco a poco la universidad y los intelectuales de Moquegua estamos tratando de reeditarlos ¿no? hoy que está presente en esta luego del acto inaugural que se ha desarrollado a partir de las 5 de la tarde eh, ha habido la inauguración por parte del alcalde encargado, el economista eh, Mori Ugarelli, en representación de la Municipalidad Provincial de María Nieto, así como también ha hecho uso de la palabra la doctora Mariana Mulde Piz, presidenta de la Asociación Franklin Piz, que ha congregado a todos estos intelectuales que vienen de España, de Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua, y que por espacio de estos cuatro días hasta el día viernes vamos a tratar temas de carácter de historia, etnografía y demás, revalorando lo que significa. Y el doctor Félix Omar Romero Rosso nos habló de cómo se van a llevar a cabo las capacitaciones a todos los miembros de mesa en estas elecciones 2016. Nosotros como ODP Mariscal Nieto también estamos haciendo un pequeño homenaje aquí a las mujeres trabajadoras de nuestra ODP, en la cual también queremos informar que aquí en la región Moquegua hay 1.675 mujeres votantes que van a efectuar su voto en este proceso electoral, en el cual son, son por primera vez y que representa el 1.25% de mujeres que, van a, que están habilitadas para votar aquí en la región de Moquegua. ¡Qué maravilloso! Eso es nuevo, por primera vez, ¿no? Sí, estamos en ese proceso de, como le digo, la OMP siempre está 
capacitando, está este, mejorando y haciendo nuevas innovaciones, ¿no? Y siempre Tata también siempre ha tenido el reconocimiento a la mujer peruana, en todo caso, en este caso que nos ocupa. Y si bien es cierto también para comunicar a la ciudadanía que nosotros venimos hasta el momento, venimos este, haciendo nuestra labor de capacitación. Ayer estuvimos en la Policía Nacional, en la Escuela de Policía Nacional de Samego, en la cual este, hubo integrantes de 230 personas, en la cual también que son estudiantes que también van a ejercer el voto por primera vez. Entonces el equipo de UMPE estuvo ahí en previa coordinación con ellos para llevarse una capacitación, en la cual fue todo un éxito, en la cual los muchachos despejaron todas sus dudas. Ya se están notificando a los que van a ser miembros de mesa, ¿verdad? Sí, ya tenemos las credenciales listas y, y desde el día de hoy también todos los coordinadores digitales se desplazan a su distrito para ubicar a sus miembros de mesa y también para poder capacitarlos y que estén preparados para el día de la jornada electoral que es el 10 de abril. Y sobre las tachas, ¿han habido ya descarte de personas? Sí, este, bueno, en el proceso de tachas solamente hubo una tacha presentada ante el jurado electoral especial, la cual fue resuelta, pero también el jurado nos notificó que hay 12 exclusiones, ¿no? en la cual también se ha publicado también las personas que han sido excluidas, en la cual no se va a tomar en cuenta para, el, el, para la mesa de sufragio, ¿no? porque ya sea porque son hermanos, por afinidad, primos que no pueden entrar en la misma mesa, que ya también está resuelto. Y en horas de la mañana en el local Santo Domingo, muchas mujeres se divirtieron por su día, jóvenes y señoritas deleitaron con bailes y, actu y actuaciones a todas las mujeres moqueguanas. Vamos a ver esta nota. Pedimos no sin antes enviar un saludo por el Día de la Mujer a todas las mujeres moqueguanas. Los dejo con agenda regional y conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches.